迎春，虽然我们是无话不谈的好姐妹，不过我的办公室你可不许随便进，更不许你随便乱翻我里面的东西，一定要记住。办公室。李迎春，把你身上的枪扔掉！快点！我还在头疼着怎么才能杀了你呢，没想到你这么快就自己送上门来了。李迎春，这回你跑不掉了。真没想到，你利用我从张天心那偷了那么多资料，我连你好卑鄙！卑鄙？真是太可笑了！没想到你跟我学了那么久，还是没学明白。搞情报的人不看手段，只看结果。何止是你从张天行那里盗来的资料，富山株式会社的财务报表、报关凭证、货运单据全部都在这里。你有命把他们带走吗？柳迎春，再见吧。你真想不到，你真的忍心向我开枪？还记得我上次说过，如果还有第二次。我绝对不会放过你的，迎春。哦不，丽雪，有话好好说。我刚才只是一时冲动，我一时冲动。你当我傻吗？丽雪，你现在拿枪指着我，可是你还记不记得，当初是谁手把手教你用枪的？你初到上海的时候一无所有，又是谁？安排了你的衣食住行。如果没有我，你现在会在哪儿？你上次跟我说，在你的世界里，感情这两个字永远存在。在上海，这通讯社也算是你的老家吧？你真的忍心在这里杀我吗？放了我吧。生命迟早都要消失，就像这些鲜花，也总有凋零的时刻。大家不要悲伤，但是诸君需要谨记，血债必须血偿。对。
敌人不能有半点仁慈，否则死的就是你自己。嗨。宫崎先生，您说的对呀、啊，对敌人就不能心慈手软的。朱飘逸已经开始怀疑我了。你见过他？我刚见完他，还碰了一鼻子灰。宫崎先生，看来形势不太妙。看来鱼死网破的时候到了。朱飘逸拿走了证据，我们一定要夺回来。哎，对对对对，拿证据。我刚看见朱飘逸和陈如风刚出去，现在动手是最好的机会了。现在工联会有什么人？就那个刘长平，还有那个柳迎春。柳迎春，对，我刚才看见他没有出去，工联会没有几个人呢。看来是个不错的机会。啊，回家。该怎么处理吴林？胡话。会把他的骨灰带回日本。河内，通知黑龙会的所有人，马上去工联会，不惜一切代价夺回证据。嗨。